കഴിഞ്ഞു ഓ എന്താന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് മുഴക്ക ഉണ്ടായില്ലേ എന്നൊരു സംശയം ഇവിടൊക്കെ തന്നെ കാണുമല്ലോ അല്ലേ ോ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവനും ഉണ്ടല്ലോ ബാല അതെ അതെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാകും അപ്പൊ കുറുപ്പേട്ടാ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ അല്ലേ പരിപാടി ബലറ്റ്
അസ്സലാം വലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സലാം ആരാ മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബേക്കലിലെ പ്രശസ്തമായ മാളേക്കൽ തറവാട്ടിലെ കലന്ദൻ ഹാജിയുടെ ഏക മകൻ ബസീർ ബസീർ അഹമ്മദ് അമ്മ കറക്റ്റ് അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ അത്താണി പറമ്പിൽ ബാലേന്ദ്രൻ ചിലരൊക്കെ എന്നെ ബാലേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കും കൊയാ അതെടുത്ത് കൊടുക്ക് ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ പരിപാടി ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ മുപ്പതെ പണം കൊണ്ട് പകിട കളിക്കുന്ന ആളാ അറിയാം അതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ വേണം വന്ന് വൈദവേ വേറെ സുകുമാർ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ബസീറെ ഒരാളെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് അതും നയൻ മന്ത്സ് ആൻഡ് നയൻ ഡേയ്സ് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈശ്വരൻ നേരിട്ട് ജാമ്യ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും ആ നിലയ്ക്ക് സുകുമാരനെ പൂട്ടിയിടാൻ ബസീറിന് ആരാണ് അനുവാദം തന്നത് കാശെണ്ണി വാങ്ങി മുങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു കള്ളനെ പിടിച്ചു പൂട്ടാൻ എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം വേണ്ട ബസീറെ സുകുമാരനെ ഇങ്ങനെ കള്ളനാകും ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ സുകുമാരനെ ചെയ്തുള്ളൂ പണം പലിശയ്ക്ക് കടമെടുത്തു ബസീറെ ഇല്ലാതാവുമ്പോ വാങ്ങാനും ഉണ്ടാവുമ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും ഉള്ളതാണ് പണം എന്റെ പണം ആ കാറ്റഗറിയിലല്ല അതെനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ കിട്ടണം ബസീറിന്റെ പണം എന്ന് പറഞ്ഞ ബസീറിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് അടിച്ചിറക്കണ പണം എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു പണക്കാരനെ ഉള്ളു ബസീറെ അത് മറ്റാരുമല്ല മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പണമല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ തരാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സുകുമാരനെയാണ് അത് നിങ്ങൾ തരണം ഓ പണ്ടോർ ബസീറെ കഥക് തുറക്ക് ഇതുപോലൊരു ചീഫ് സെറ്റിൽമെന്റിന് വേണ്ടി ദിവസവും ലക്ഷങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന എന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മോശമായി പോയി സുകുമാർ മോശമായി പോയി അതെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങള് ചെക്കല്ലേ പിന്നീട് ക്യാഷ് ആകുന്നത് ചെക്കിന്റെ ഡീലിംഗ്സ് ആവുമ്പോ ബാപ്പ വരാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാപ്പേ വിളി കൊയാ ബാപ്പെ വിളി ഇവരുടെ തന്നെ കൊപ്രാ പാണ്ഡ്യയിലും മരമില്ലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയും പോയി നിക്കാറുണ്ട് അവിടെയും പോയി നിക്കാറേ ഉള്ളൂ ഭാഗ്യവാൻമാർ മനുഷ്യർ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നെട്ടോട്ട് ഓടുമ്പോ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ വെറുതെ നിക്ക അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണുമല്ലോ അല്ലേ അല്ല ഇനിയും കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിയാനാ ഒരു പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററുടെ പത്ത് നാപ്പത് കൊല്ലത്തെ സേവനത്തിന്റെ അവകാരിയല്ലേ ഇന്നലെ വരെ പി എഫിന്റെ കാശ് കിട്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാ ഇത് ചെയ്യാവുന്ന വെറുതെ മനക്കോട്ട കിട്ടിയത് മിച്ചം കവിത നോക്കെങ്കിലും കുറച്ച് സ്വർണം വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സില് അത് ഓർത്ത് ഇപ്പോഴേ ഉറക്കം കളയണ്ട നല്ല തണ്ടും തടിയുള്ള രണ്ട് ആങ്ങളമാരുണ്ടല്ലോ അവൾക്ക് അവരെ വിശ്വസിച്ച് കൈയും കെട്ടി നിന്നാലേ കണക്കായത് തന്നെ മൂത്തവനെ കൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ട് രണ്ടാമത്തവനെ കൊണ്ട് ആർക്കെന്ത് ഗുണം തലശ്ശേരിയിൽ ഏതോ സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയതത്രേ ഇനി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാ മതി ഓ അപ്പ ആള് സ്ഥലത്തില്ല എങ്ങനെ സ്ഥലത്തുണ്ടാവാനാ ഈ അച്ഛന്റെ അല്ലേ മോൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ കാര്യം എന്തായി ആ ഇനത്തിലേക്ക് ഒരു പതിനോരായിരം രൂപ കണ്ണും പൂട്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവൂ സമാധാനായി ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായാ അത് രാധയ്ക്ക് വലിയൊരു സഹായം ആവേ അതെ പക്ഷെ എന്താ ഏതാന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ പോയി വാങ്ങിയിട്ട് അവസാന അയ്യടാന്ന് ആവരുതല്ലോ അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം ബാലിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ എന്നാ പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോയിട്ട് ഒരു സോപ്പ് വെട്ടി പോലും ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് കിട്ടില്ല കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ആ സുധീനെയും കൂട്ടി അങ്ങ് പോയാ മതി അച്ഛാ ഇറങ്ങിക്കോളൂ കട എത്തി ഇതെന്തിനാടാ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയ താഴെ വേറെ കടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ വെറും തട്ടിപ്പല്ലേ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി നോക്ക് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് വരാം ചെല്ലു ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു
ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു ഹലോ ഭാർഗവട്ട താഴോട്ട് നോക്കിയേ എന്താ അതെ നിങ്ങളുടെ കടയിൽ ഇപ്പൊ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെലക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ട കഷന്റെ തലയില്ലേ അയാളെ നോക്ക് എന്റെ അച്ഛനാ അതായത് ബാലേട്ടന്റെ അച്ഛൻ അയ്യോ പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിലും കൂടുതൽ മുടിയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതെന്തു പറ്റി ഇതോ എന്റെ അച്ഛന്റെ കഷണ്ടി കാണിക്കാൻ വിളിച്ചല്ല ഞാൻ കൈ നിറയെ കാശുമായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പിടിച്ച കാര്യം നടക്കും ഇനി ഈ പേരും പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതെടുത്തോളൂ സാർ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം വില ഒതുങ്ങൂലോ എന്തായി അച്ഛാ അല്ല ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല സാധനം ചെറുതാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വിലയിൽ ഒതുങ്ങും ഓ സാർ ബാലേട്ടന്റെ അച്ഛനാണല്ലേ അതെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ബാലേട്ടന്റെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഹൗസ് വാമിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയുടെ അതിനുവേണ്ടി ബാലേട്ടന് ഇവിടുന്ന് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയിരുന്നു ഓ അത് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയതാ അതെ നല്ല സാധനം കേട്ടോ ബാലന്റെ കൂട്ടുകാരനാ പരിചയമുണ്ട് ആ ഒരു പരിചയത്തിന്റെ പേരിലെ പകുതി എമൗണ്ട് പോലും വാങ്ങാതെ ഞാൻ സാധനം കൊടുത്തയച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് ആളിങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ബില്ലിന്റെ കൂടെ ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കൂടി ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാ ആ ബില്ല് വേറെ ഈ ബില്ല് വേറെ അച്ഛൻ വാ നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ല അതിപ്പോ എത്ര വരും ബാലന്റെ കണക്ക് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓം ഹരിശ്രീ ഗണപതായ നമഹ ടിക്കറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ കോടികൾ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചില്ലിക്കാശിന് ഗതിയില്ല പാലും പടവും നേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല അഞ്ഞിട്ടല്ല തൽക്കാലം ഈ വെള്ളം കമ്മി സ്ട്രോങ് ആയോണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം ഓരോ ക്രയവിക്രയങ്ങളാണ് ആരാണാവോ നീലാണ്ട നമ്മുടെ ബാലേട്ടന് സുകുമാരനും ഇല്ല അത് ഏ അത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ എത്തിയോ ഞാൻ വിചാരിച്ച അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ എത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ അവിടെ സ്ഥിരതാമസമായിരുന്നു അയ്യോ അത് ഗണപതിക്ക് വെച്ച ചായ അതെടുത്ത് പണ്ടാൻ അടിക്ക ഗണപതിക്ക് ചായ അതെ ഗതി കെട്ട ഗണപതി ചായ കുടിക്കും ഓ മലട്ട എങ്ങനെ എന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ കാര്യം നീ അല്ലേ തീരുമാനിക്കണ്ടേ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ കാര്യമാ പറഞ്ഞ മുതലാളിക്ക് കാശ് കൊടുക്കണം മുതലാളിക്ക് കാശോ എടാ കാശുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേടാ അയാൾ മഴ പാലട്ട കാലത്ത് തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് തൊള്ളത്തൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് ത്രില്ല അടിക്കാതെ അവിടെ ഇരിക്കേ എത്ര വരും അത് ഓൾഡ് ബാലൻസ് അടക്കം പറയണം ഓൾഡ് ബാലൻസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ന്യൂ ബാലൻസ് വെയിറ്റിംഗ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാ പിന്നെ അതും കൂടി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കൂടെ അടിക്കാതെ കാശ് ഞാൻ തരും അപ്പൊ തരും ഇപ്പം തരൂല കിട്ടുമ്പം തരും മതി ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എടാ പത്താം തീയതി എന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അക്കൗണ്ടിന് അൻപതിനായിരം രൂപ കാണും എടാ പണം ബാലേട്ടിന് ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ പണത്തിന് ബാലേട്ടിന് ഒരു പ്രശ്നമാണ് സുമാര നീ പോ എടാ ഗഫൂറെ ഒരു ചായ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് വേണം അല്ല അമ്പതിനായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ പത്താം തീയതി ഉണ്ടാവുന്ന തറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നോട്ട് അടിക്കുന്ന മെഷീൻ വല്ലം വാങ്ങി അതോ ലോട്ടറി മണ്ടത്തരം പറയാതെ ഇ പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഫണ്ട് അല്ല പുത്രന്മാർക്കുള്ള ഫണ്ട് എന്താണ് ആ ഫണ്ട് എന്റെ അച്ഛന് കിട്ടിയ കാര്യം നീ അറിഞ്ഞല്ലോ ആ വകയിൽ അച്ഛന് കിട്ടിയ കാര്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഏ ഇല്ല ഇപ്പൊ അതിർത്തി ക്രൈവിക്കണം നടത്താനുള്ള പരിപാടിയാ ബെസ്റ്റ് ടൈം ആ നിങ്ങളുടെ ഇനി താമസിക്കണ്ട പുത്രന്മാർക്കുള്ള ഫണ്ടുമായിട്ട് അച്ഛൻ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആക്കി പറയണേ പി എഫ് കിട്ടിയ വകയിൽ അച്ഛൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങാൻ പോയത് നമ്മുടെ ഭാർഗവന്റെ കടയില്ല ഭാർഗവന്റെ കടയിലോ അതെന്തിനാ അവിടെ തന്നെ പോയത് പോയതല്ല കൊണ്ടുപോയതാ അഞ്ചടി അഞ്ചിഞ്ച് സൈസിൽ ഒരു മത്തങ്ങാ തലയും വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അവൻ കൊണ്ടു പോയതാ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ വാൻ ഓൾഡ് ബാലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തോ സാധനം വാങ്ങാൻ കാശില്ലാതെ തിരിച്ചു പോയത് അതോടനുബന്ധിച്ച് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അടിയന്തര അവസ്ഥ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുക ഗുണമില്ലാന്ന് തോന്നി അപ്പ അപ്പൊ അതോ നാശിപ്പിച്ചു അത് അവിടെ കൊണ്ടുണ്ട് അല്ല അതിന് നാളെ വാരിയ പോരെ എനിക്കൊരു കല്യാണത്തിന്റെ വീഡിയോ കവർ മര്യാദക്ക് അത് വാരാനാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് വാഴകൃഷി അച്ഛാ ഏട്ടം വന്നു
കെൽവിനേറ്റർ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മതി അമ്മേ അലക്കി ഉണക്കി വെളുപ്പാക്കി കൈ തരും ഒന്ന് സഹായിക്കണം വലുതാണ് അച്ഛന്റെ ചിങ്കിലി കുട്ടം വരുന്ന സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ അല്ലേ ഓ ഇന്നാണോ ആ സാറ്റർഡേ രണ്ടുപേര് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വരുന്നു കഴിച്ചോട്ടോ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി മുഹത്തരും ലാനത ഓ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കിട്ടിയെ എവിടാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ രാധികയെ നീയും ചെല്ലേ ഇത് അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ വക സ്പെഷ്യൽ പങ്കജ് കസ്തൂരി ചുമയ്ക്കും വലുവിനും ബെസ്റ്റ് ആണമ്മേ അച്ഛന് കുറച്ച് വിത്തുകളാ അതാ വഴുതനങ്ങ വെണ്ടയ്ക്ക പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരം മുരിങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛ അപ്പൊ ഇത്രയും ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നിറയെ കായ ഉണ്ടാവും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടത്തിനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് തമാശയ്ക്ക് പലരും പറയാറുണ്ട് പി എഫ് പുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടാണെന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനല്ല അത് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഫണ്ടാണ് വയസ്സ് കാലത്ത് മറ്റാരെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വച്ഛ ശാന്തമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഫണ്ടാണ് അല്ല മക്കള് നന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ദാ ഇവിടെയൊക്കെ സാധനം ഒരു ചില്ലി കാശിന്റെ ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല അല്ല നിന്റെ മുഖത്ത് എന്തൊരു മൂടോട്ട് വന്നാ ചോദിക്കട്ടെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മള് മനസ്സിൽ കണ്ടതോ മാനത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഈ കടം വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ മാനം കിട്ട് മാനം നോക്കുന്നത് എപ്പോഴാണാവോ കരുനാക്ക് വളർച്ച എന്തേലും പറഞ്ഞു വെറുതെ മനുഷ്യന്റെ ഉത്സാഹം കിട്ടാ അനുഭവിക്കുമ്പോ പഠിക്കും അയ്യോ എന്താ ഒരു ജീവപര്യന്തത്തിന്റെ കാലയളവ് എത്രയാടാ എന്തിനാ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാ മതി അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ആ അതാണ് അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മില് പ്രായത്തില് അപ്പൊ പാര പണിയുമ്പോ ആ ഒരു സീനിയാരിറ്റി കൂടെ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ എന്തിനാ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങാൻ ഭാർഗവന്റെ കടയിലേക്ക് തന്നെ പോയത് അത് പിന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല നീ പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ അതാണ് ശരി എടാ മോനെ നീ ഈ ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയില്ലേ ഒരിക്കൽ ഗതികെട്ട ഒരു നേരത്ത് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ നിന്നോട് കടം വാങ്ങിച്ചതിന് പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും ചേർത്ത് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ നീ എന്നിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ടു നടന്ന എന്റെ ബജാജ് സ്കൂട്ടറാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബസ്സിലും നീ സ്കൂട്ടറിലും നന്നായി മോനെ നന്നായി ഇനി നീ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനും ഞാൻ കടമായിട്ട് വാങ്ങിയതാ പക്ഷെ ഈ കടം ഞാൻ വീട്ടില്ല നീ വീട്ടും അതെ ടൗണിൽ നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു കട ഉണ്ടല്ലോ സിറ്റി ഹോം അവിടെ നിന്നാ ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ ബില്ലിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതൊക്കെ ഞാൻ സുധീമായിട്ട് സംസാരിച്ചാളാന്നാ നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് സോൾവ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ കാണുമല്ലോ ഏട്ടൻ ഞാൻ ഏട്ടനാണ് അത് മാത്രം മക്കൾക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം അവർ കിളികളെ പോലെ പാട്ട് പാടി അറിയിക്കുന്നു അതിൽ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല രാധിക അച്ഛൻ അമ്മ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് വരാം പറഞ്ഞോളൂ രാധിക പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയൂ ഇന്നലെ സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു ചെക്കോ അതാണ് നിന്റെ ഈ ബാലേട്ടൻ നീ അയ്യർ ദ ഗ്രേറ്റ് സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിലെ അയ്യരെ പോലെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണും സിക്സ് സെൻസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് ആറാം ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയും ബാങ്കിലൊന്നും പോവല്ലേ ഇന്ന് 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 പോണം എന്നാ പിന്നെ പോയിക്കൂടെ ഞാൻ ഇത് ദോശയൊക്കെ അവിടെ വിട്ടോളും 
നേരെ കാലം നോക്കാതെ ഓരോരുത്തരും ദോഷവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ ദാമളെ ഉച്ചയ്ക്ക് തോരം വെക്കാം ദോശ കഴിഞ്ഞു എന്തൊരു ചൊറച്ചില് അയ്യോ ഇന്ത്യക്ക പോയി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ അക്കൗണ്ടന്റ് അത്താണിപ്പറമ്പിൽ ബാലേന്ദ്രൻ എത്തിയില്ലേ ഓ സാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല ഇനി ക്യാബിലേക്ക് വരാൻ പറയും ആട ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ അന്വേഷിച്ചു താൻ എന്താ പിഷാരടിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കെ കെ പിഷാരടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കളരി കണ്ടത്തി പിഷാരടി എന്നല്ലേ അതെ അല്ലാതെ കണ്ടവന്റെ കോണകം താങ്ങുന്ന പിഷാരടി എന്നല്ല ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ഫാമിലി മീറ്റ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്തൊരു ബാനർ നീട്ടി എഴുതി റിയേഴ്സ് കോപ്പ് മണ്ണാൻ കട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് നടികളെ അതുങ്ങളുടെ തള്ളമാരെ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് ഒരു ലീവ് പോലും എഴുതി തരാതെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ നീ എങ്ങോട്ട് മുങ്ങി ചരിന്നോ മുത്തങ്ങയിലേക്കോ പറയണോ എന്തായിരുന്നു നീ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ച വെക്കുമെന്ന് കാഴ്ച വെച്ചടോ നീയല്ല നടികളുടെ തള്ളമാര് റിയേഴ്സൽ തുടങ്ങി നാലാം ദിവസവും മേലങ്കി അണിഞ്ഞ് സംവിധായകൻ എഴുതല്ലാതെ വന്നപ്പോ അതുവരെ എന്നെ സാറേ സാറേ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന അതുങ്ങളുടെ തള്ളമാര് അതിലൊരക്ഷരം മാറ്റിയാ പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചറിയോ ആണോ ആണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിക്കാം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പടുത്തുയർത്തി എന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിന് ഏതാണ്ട് നൂറ്റിപ്പൊക്കം വരും അതിലേക്ക് നീ നിന്റെ തോന്നിയ മാസത്തിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇടിച്ചു കെട്ടി തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ എന്റെ ഉള്ളിലെ കവിയല്ല കൊലപാതകം നിനക്ക് കാണേണ്ടി വരും കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് നിലയിലല്ല ഞാൻ നിന്നോട് പെരുമാറിയത് ആ സൗഹൃദവും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നീ മിസ് യൂസ് ചെയ്തത് മിസ് യൂസ് ചെയ്തെന്നാ അതെ എന്നോട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് പറയും മിസ് യൂസ് ചെയ്തു മിസ് യൂസ് ചെയ്തു മിസ് യൂസ് ചെയ്തു മതി ഇനി കുടുംബം വേണ്ട വേണ്ട ഒരു കാപ്പും വേണ്ട 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 അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ മിസ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ ആരെ മിസ് യൂസ് ചെയ്തു ഞാൻ എങ്ങനെ മിസ് യൂസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറ സുമാരൻ നമുക്ക് അന്യനാണോ അവന്റെ കുടുംബം നമുക്ക് അന്യനാണോ അതൊന്നും എന്റെ വിഷയമാണ് വിഷയമാവില്ല അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം വേണം കുട്ടികൾ വേണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പരട്ട വിഗ്ഗും വെച്ച് ഭാര്യ പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കള്ളും കുടിച്ച് കവിത എഴുതി ഡിവോഴ്സ് ആഘോഷിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ഇറാഖാണോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ബലാത്സംഗമാണോ അല്ല സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളുടെ പേരിൽ ദുരഭിമാനത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഇട്ടാവട്ടത്തിലെങ്കിലും അതിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി അതിനെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കവിയും കലാകാരനുമായ ഒരു മഹാപ്രതിഭ ഒരിക്കലും മിസ് യൂസ് ആയി കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരില് ആ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പടുത്തുയർത്തിയ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹത്തിന്റെ നൂറ്റി പത്താമത്തെ നിലയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദുരഭിമാനത്തിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇടിച്ച് കയറ്റി തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയത് ഞാൻ മിസ് യൂസ് ചെയ്ത അത്ര മിസ് ചെയ്തു ഇനി ലക്ഷണം കണ്ട വാക്ക് നീ കടിച്ചു തൂങ്ങാതെ പ്ലീസ് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി വിവരമില്ലാത്ത ഒരു ഗുണപ്പുറപ്പാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതി നീ എന്നോട് ക്ഷമി ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച എന്റെ കാലത്തെയും സ്വപ്നമായ സംഗീത ശില്പം ആഗോളവൽക്കരണവും ആത്മഹത്യയും നടക്കൂ നടന്നാൽ പിന്നെ നീ എങ്ങോട്ട് വേണേലും നടന്നോ വേണെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടന്നോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി ഇങ്ങോട്ട് പോരണം ശമ്പള വേണ്ടി മേടിക്കാൻ എന്റെ ആത്മഹത്യ നടക്കും നടക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കാല ഭാരതത്തിന്റെ പശയായ അവസ്ഥ കീറി മുറിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ സുന്ദര സംഗീത നാടകമാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് ഈ സംഗീത ശില്പം നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഭവമായിരിക്കും അനുഭൂതിയായിരിക്കും ആഹ്ലാദമായിരിക്കും ആനന്ദമായിരിക്കും ഈ 
ആണ് എന്തിനാ എന്റെ പൊസിഷൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് സൗകര്യത്തിന് കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ മാനം കിടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ബാലേട്ടാ ആകെ പ്രശ്നമായി നമ്മളെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുറുപ്പേട്ടന് ആശയുണ്ടായി ഡ്രൈവർ സ്പോട്ടി വെച്ച് തന്നെ തീർന്നു കുറുപ്പേട്ട അത്യാസന നിലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുറച്ച് ബെഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മൂപ്പര് ഗ്രൂപ്പ് ഓ നെഗറ്റീവാ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ബാലേട്ടാ ഓ നെഗറ്റീവാ എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അതാണല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശോർത്ഥനാകാൻ പാടില്ല ഒരാൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് നാടകം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തം ചത്രായ നാളെ നടക്കുമില്ലല്ലോ ഒരറിയിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുറുപ്പേട്ടൻ അത്യാസന്ന നിലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചോര കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബാലേട്ടിന് പോകേണ്ടി വന്നതിനാൽ ആത്മഹത്യയും എന്ന നാടകം മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം സസന്തോ ക്ഷമിക്കണം വ്യസന സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ വിവരം അറിഞ്ഞത് മുതൽ നമ്മുടെ മഹാകവി പിഷാരടി സാറ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മോഹാലിച്ചപ്പെട്ട് അണിയറിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് എണ്ണേന്റെ അസനാദിപ്പൊടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല പേഴ്സ് എടുത്തോ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ബസ് പോയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ നിൽക്കണ്ട എല്ലാ മാസവും മുടങ്ങാതെ മൂകാംബിയയുടെ പ്രസാദം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഒന്ന് ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്താ ഇത്ര നേരത്തെ നേരം പോലെ ഇനിയും സമയമുണ്ട് അയ്യോ അച്ഛാ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബ്ലഡിന്റെ ആവശ്യം വന്നു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങും അല്ല അച്ഛൻ എന്താ ഒട്ടുമാവും മുല്ലവല്ലി ഒക്കെ ആയിട്ട് മൂകാംബിയിൽ കൃഷി വല്ലതും തുടങ്ങാൻ പരിപാടിയുണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ അച്യുതനാ അവൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയും ഞാൻ മറക്കും അച്ഛന് കാശ് വല്ലതും എന്താ കാശ് വല്ലതും വേണോ അയ്യോ എനിക്കല്ല അച്ഛന് വഴിച്ചെലവ് അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ഉള്ള എന്റെ ഉണ്ട് അല്ല ഇവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ ഇല്ലേ പിന്നെ നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള അച്ഛൻ അല്ലേ അമ്മേ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ലല്ലോ നിന്റെ ഓ എന്റെ ആണല്ലോ അച്ഛൻ അല്ല അമ്മയും വലിയ മോശമൊന്നുമില്ല എന്റെ ആണല്ലോ അമ്മ ഒന്ന് പോണം ഞങ്ങൾ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പിഷാരടി ചേട്ടന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണിലാ പോലെയാ നീ ആരടാ എന്റെ ഭൂമിക്ക് ടാഗോറോ അതോ ബെങ്കിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി അമ്പോ എന്തവാ കഥാനായകൻ ഒരു മൗനം എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയതല്ല ഒരു മാന്യന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ദുഃഖാരണത്തിനല്ല സന്തോഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ ബാലേട്ട ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളാകുമ്പോ എല്ലാം തുറന്നു പറയല്ലേ വേണ്ടത് എന്ത് പറ്റിയോ രാധിക പിണങ്ങി പോയോ അതോ അച്ഛൻ തല്ലിയോ അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ചെക്ക് എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാലേട്ടൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തിരുന്നില്ലേ ആ ചെക്ക് മടങ്ങി മടങ്ങിയ വെറുതെ അല്ല നിന്റെ നാ കണ്ണാക്കി ലൊട്ടിയത് അസോസിയേഷന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ എന്റെ ആഗോളവൽക്കരണവും ആത്മഹത്യ അവതരിപ്പിക്കാൻ അത്താണിപ്പറമ്പിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ആരൊക്കെ കൊന്നാലും ചത്താലും എന്റെ വലം കൈയായി നിക്കണം നിങ്ങളല്ലേ പറയട്ടെ രണ്ട് 
എന്റെ ഡൈവേഴ്സ് വാർഷികത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ കറുത്ത പെണ്ണെ കരുങ്കുഴലി എന്ന കവിത ഓരോ വരികളുടെയും അന്തസത്ത ചോർന്നു പോകാതെ അർത്ഥവ്യാപ്തി വാർന്നു പോകാതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തി എന്നെ പാടി കേൾപ്പിക്കണം ഇവൻ പറയട്ടെ ശരി എങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ അമ്പതിനായിരി ഇതെന്തോന്ന് എന്റെ കറുത്ത പെണ്ണെ കരുങ്കുഴലി കറുകരക്കറുത്തൊരു പെണ്ണാണ് കറുകരക്കറുത്തൊരു പെണ്ണാണ് കണ്ണാണ് കരലാണ് കാട്ടുപൂവിൻ കണ്ണി തേനാണ് പാട്ടുമൂളും മൈന പെണ്ണാണ് കറുകരക്കറുത്തൊരു പെണ്ണാണ് കണ്ണാണ് കരലാണ് കാട്ടുപൂവിൻ കണ്ണി തേനാണ് പാട്ടുമൂളും മൈന പെണ്ണാണ് ാണ് കറുകര കറുത്തൊരു പെണ്ണാണ് കണ്ണാണ് കരളാണ് കാട്ടുപൂവിൻ കണ്ണി തേനാണ് പാട്ടുമൂളും മൈന പെണ്ണാണ് കറുത്തൊരു പെണ്ണാണ് കണ്ണാണ് കരളാണ് കാട്ടുപൂവിൻ കണ്ണി തേനാണ് പാട്ടുമൂളും മൈന പെണ്ണാണ് കറുത്തൊരു പെണ്ണാണ് കണ്ണാണ് കരളാണ് കാട്ടുപൂവിൻ കണ്ണി തേനാണ് പാട്ടുമൂളും മൈന പെണ്ണാണ് കറുകര കറുത്തൊരു പെണ്ണാണ് കണ്ണാണ് കരളാണ് കാട്ടുപൂവിൻ കണ്ണി തേനാണ് അലർജിയാണ് അലർജി 
ഇതെന്നെയും കൊണ്ടേ പോകൂ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ ഇതാ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എത്രയോ പേര് പോയി ഇയാൾക്ക് മാത്രം ഒരു കുഴപ്പമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടതിലും ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛമാമ ക്ഷീണിക്കും ക്ഷീണിക്കും ക്ഷീണിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സമ്പാദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ശരീരത്തിന് രണ്ട് വിഷപ്പാമ്പുകളെ ഞാൻ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് വിഷപ്പാമ്പുകളും ആ പ്രഷറും ഉണ്ട് ഷുഗറും ഉണ്ട് ഒറ്റത്തടിയാണ് നോക്കാൻ ആളില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇക്കൂട്ടർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അതാ വരുന്നു ഇതാണിപ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം ഒരു കാര്യം പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒന്ന് നടുനിവൃത്തിയാ വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു അല്ല ബാലനെ പ്രണാവ് വരിക അർദ്ധരാത്രി കഴിയാനാണ് സാധ്യത നാട്ടിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർത്തിട്ടല്ലേ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റൂ വെളുത്ത വൈകുവോളം വൈകി ആ വെളുക്കുവോളം ആ പ്രകൃതത്തിന് ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലല്ലേ ഒന്നുമില്ല നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഗുണമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഇതൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് വരാം അല്ല അഴിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉടുത്തിട്ട് വരണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധമായി പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ായിരുന്നു ചെറുപ്പം വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ മിലിട്ടറി എന്നെ നിർബന്ധിച്ച എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കലാവാം സുഖാണോ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയ അയ്യോ ഇതിനു വേണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാതെ പോയാ അതൊരു വിഷമാവേ അറിയാലോ എന്നാലും ഇതെന്റെ ഒരു പതിവല്ലേ വാങ്ങാതെ പോയാൽ എനിക്കും വിഷമാവും റോഡ് വരെ ഞാനും മറ്റേ അച്ഛാമ വേണ്ട ഇത്രയും കാലം നടന്നതും കിടന്നതും ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇനി എന്നാണാവോ ഈ വഴിക്ക് വരാം കയറി ചെല്ലാൻ വേറെ ഏത് വീടാടോ അച്ഛുമാമിക്ക് അലർജി അലർജി ഇതെന്നെയും കൊണ്ടേ പോ ോ ഞാൻ നാളെ വിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്തോ പ്രശ്നമാണല്ലോ തന്റെ മോനെടുത്തുണ്ടല്ലോ എന്റെ മരുമോൻ അവനെ പോലീസ് പിടിച്ചെന്ന് വാസ്തവം സദ്യയില്ല അത്രേ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തിനാ കരയണ അനുഭവിച്ചോളു അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടണത് ഉന്നിയാസനൊക്കെ കൂട്ടി നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ആടോ എന്നെ തറവാണ്ട് അന്നസ് കപ്പൽ കയറിയില്ലേ താഴട്ടാ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാതെ എന്ത് സത്യാവസ്ഥ അവന്റെ സ്ഥിരം തട്ടിപ്പ് തന്നെ കടം വാങ്ങിച്ച അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പിക്ക് വണ്ടിച്ചക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചീറ്റ് ചെയ്തു വഞ്ചനാ കുറ്റ വഞ്ചന കുറ്റം കൊറച്ചു കാലം ഉള്ളിക്കിടന്ന അഴി എണ്ണുമ്പ പഠിക്കും ആ ശ്രീകരം ഞാൻ പറയും അവനെ പോലൊരു തോന്നിയാസിക്ക് വേണ്ടിട്ടേ വെറുതെ കണ്ണീര് കളയണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമിത്തും നിന്റെ വയറ്റിൽ തന്നെ പൊട്ടി മുളച്ചല്ലോ ലക്ഷ്മിക്ക് വിവരറിയിച്ചില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇനി നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ പാടായി വിഷമിക്കാവേ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാവും രണ്ടു ദിവസം കോടതി അവധിയായതുകൊണ്ട് അറിയാം ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് തന്നെ മറ്റവന്മാര് കളിച്ചതും പക്ഷെ കാശ് കൊടുത്തിട്ടും അവർക്ക് അതിന്റെ കാര്യമില്ലായിരുന്നു അത് ഇവനെ പറഞ്ഞാ മതി കാശ് കൊടുത്തപ്പോ ചെക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങണ്ടേ അത് ബാലേട്ടാ ഞാൻ ചെക്ക് തിരിച്ചു ചോദിച്ചതാ അപ്പൊ ബഷീർ പറഞ്ഞു ചെക്ക് ബാപ്പാന്റെ അടുത്താണ് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്ന് ഇങ്ങനൊരു ചതിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണെന്ന് 
अन्यायों स्वयं प्रख्यापी प्रयोग बहुमान आवश्यक पण पण स्वीक परावल लोड या ना कैटी अम अड़ता बशीर अलो अशीर भाई चल धारा <laughs> 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 Let's <laughs> go. <laughs> 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 
ഇൻജെക്ഷൻ എടുത്തു വെക്കട്ടെ എനിക്കറിയാം വേണ്ട ബാലട്ട സംസാരിച്ച് മക്കളെ ഉണർത്തണ്ട അവരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വന്തം അച്ഛൻ ഒരു കള്ളനെ പോലെ എന്തിനാ ബാലട്ട മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്വയം ഇല്ലാതാവുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരവും നിന്റെ ഈ കണ്ണീരിന് പകരാവില്ല ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ മക്കളാണ് സത്യം ഇനി അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞോ ആ കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഉള്ളി കിടന്നപ്പോ ആളൊന്ന് കുട്ടപ്പനായിട്ട് മോളി ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളെ എങ്കിലും ഒന്ന് കുട്ടപ്പനാവും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണുമല്ലോ അല്ലേ ബാലേട്ടേ പോട്ട് ഏതായാലും ഒരു ആത്മഹത്യ എഴുതാനുള്ള അനുഭവമൊക്കെ ആയി ബാലേട്ടന് ആയേ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ ഹലോ ബാലേട്ട വാ ബാലേട്ട വാ ഹലോ ഞാൻ ഭദ്രൻ ഹലോ എന്താ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ ബാലേട്ട ഞാനൊരു വലിയ പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ട് നിൽക്കുക ആരെന്ത് പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ടാലും മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ അതിലിടപെട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബാലേട്ടനെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എവിടെ സ്ഥലം ഈ നഗരമടക്കം ഒട്ടേറെ നഗരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ബാലേട്ടനെ പോലെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മേൽവിലാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണേണ്ടവരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കാണുകയാണ് പതിവ് അതുകൊണ്ട് വന്നു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല കാര്യമല്ല സ്വകാര്യം ഒന്നിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയുന്ന ശീലം എനിക്ക് പണ്ടേ ഇല്ലെന്റെ ബാലേട്ട പക്ഷെ അവൾ ഷീസ് വെരി റൊമാൻറ്റിക് എനിക്ക് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണം അത് ബാലേട്ടൻ വിചാരിച്ചാലെ നടക്കൂ പ്ലീസ് ഇയാൾ എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണേ ഞാനിത് കല്യാണ ബ്രോക്കറാണ് സോറി ബാലേട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പക്ഷേ എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം ബാലേട്ട് നടത്തി തരണം അവളെ ഏതവൾ എന്തവൾ ഏ മിസ്റ്റർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണ ബ്രോക്കർ അല്ലെന്ന് പക്ഷേ സ്വന്തം അനിയത്തെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ബ്രോക്കർ പണിയാണോ ബാലേട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പെണ്ണ് ബാലേട്ടിന് അനിയത്തിയാ നിനക്കെന്റെ അനിയത്തിയെ അനാവശ്യം പറയുന്നതാ ഇതിനുള്ള അവസരം ഞാൻ ബാലേട്ടിന് തരാം പിന്നീട് ആദ്യം വീട്ടിൽ ചെന്ന് അനിയത്തിയോട് ചോദിക്കാം ഈ ഭദ്രനെ അറിയോന്ന് ഇല്ലെന്ന് അവൾ പറയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചതാ എല്ല ഒരു ഏട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അത് നടത്തി തന്നാൽ സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിലും നടക്കും നടന്നിരിക്കും പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണത്രേ ഒരു ഭദ്രനെ മന്തിരിക്കുന്നു 
ആ ചെക്കാട് അവിടെ ഒളിച്ചോടാ ഒരുക്കി നിൽക്കാ അവള് അങ്ങനെ വല്ല സംഭവിച്ച രണ്ടേ കൊന്നാളെ ഞാൻ മനസ്സിലായി അച്ഛൻ ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി അച്ഛ ഞാൻ ും ഞാൻ അവനെ വിടില്ല എവിടെയോ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്തോ കണക്ക് കൂട്ടി തന്നെയാ അവൻ കളിച്ചത് പക്ഷെ അവൻ അവന്റെ പാട്ടിന് പോയില്ലേ നീ തന്നെ പറഞ്ഞു മേലുലാസം ഇല്ലാത്തവനാണ് ഇല്ല അവൻ എവിടെയും പോവില്ല എന്റെ അടുത്ത് വരും വരുത്തിക്കും ഞാൻ എന്നിട്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം മേലുവിലാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഞാൻ അവന് എന്റെ ബാലേട്ട നിങ്ങൾ ഒന്ന് അടങ്ങ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം കലക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ കുടുംബത്തെ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങില്ല എവിടെയെങ്കിലും പൊക്കിയിരിക്കും അവനെ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഒരു അച്ഛനെ കിട്ടാൻ പുണ്യം ചെയ്യണം ബാല വഴക്കൊണ്ടാക്കി പോകുന്നതല്ലേ നീ ചെന്ന അച്ഛനെ സമാധാനിക്കും എന്താ അടുത്ത അംഗത്തുള്ള വരവാ എന്താ ഏട്ട ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കരുതി വീട്ടിൽ വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്ക അച്ഛനായിട്ട് ഉടക്കുക ഏട്ടൻ എന്താ കൂടെ കൂടെ കുട്ടിയായിട്ട് വരിക കഷ്ടം തന്നെ അച്ഛൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ മൂകാംബിയിലേക്ക് അന്നും പറഞ്ഞു പോയിരിക്ക ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അച്ഛനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല മോനെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചില വല്ലതും കഴിച്ച് കടന്നോ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കട്ടെ എനിക്ക് വിശപ്പില്ല ഹലോ അച്ചോമ അച്ഛനോ ഏതാശുപത്രി ഞാൻ ഉടനെ പറയാം എന്താ പാലിട്ട അച്ഛന് അച്ഛന് ഒരു നെഞ്ചുവേദന വന്നിട്ട് തലശ്ശേരിയിൽ ഏതോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം അമ്മ എന്ന് അറിയണ്ട ഈശ്വര ഞാൻ കാരണം അച്ഛൻ അങ്ങനെ പേടിക്കാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല മൂകാംബിയെ മടങ്ങുന്ന വഴി ബസ്സിൽ വെച്ച വേദന ഉണ്ടായത് ചെറിയൊരു അറ്റാക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാ വിവരം അറിഞ്ഞത് എന്താ അച്ഛനായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടായത് ഞാന് അല്ല ചോദിച്ചൊന്നേ ഉള്ളൂ നല്ലത് വരാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതെന്താ പതിവില്ലാത്തൊരു ശീലം വന്ന് കേറിപ്പ തന്നെ കിടക്കുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഹർത്താലായത് നീ മിണ്ടണ്ട എന്താ നിങ്ങക്ക് മുഖമൊക്കെ വല്ലാതിരിക്കുന്നല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല 
ഏർപ്പാടുണ്ടോ ഇല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് പോണെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതവിടെ നിക്കട്ടെ വേറെ വല്ലതും ഇല്ല എന്നാ ഒന്ന് കാണണം എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഡോക്ടർമാരങ്ങനെ പലതും പറയും അത് കേട്ട് അനങ്ങാതെ കിടന്ന പിന്നെ ഒരിക്കലും അനങ്ങിയില്ലെങ്കിലോ മരിക്കാനുള്ള ഭയം കൊണ്ടല്ല ഈ ജീവിതകാലം കൊണ്ടുണ്ടായത് ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നതോടെ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്തിനാ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാലോചിക്കുന്നത് അന്ന് നീ കവിത മോളെ തല്ലി ഏതോ ഒരേട്ടനും ചെയ്യുന്ന കാര്യം നീയും ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇറക്കി വിട്ടു ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ നീ എന്നെ നോക്കി കണ്ണു നിറച്ചപ്പോ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് ഉരുകുകയായിരുന്നു ഞാനല്ലേ അച്ഛനെ വേദനിപ്പിച്ചത് അത് എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു തെറ്റായിട്ടേ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം ഏറ്റുപറയുന്ന നിന്റെ ഈ മനസ്സ് നീ നടത്തം പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ നിന്നോട് നിന്നോട് പറയാമെന്ന് വെച്ചത് നിന്നെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണീരും പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സലിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഒരു തെറ്റല്ല വിശാലമായ മനസ്സ് ഒരാശ്രമം പോലെയാ ആർക്കും കയറി വരാൻ ഇറങ്ങിപ്പോവാം അക്കൂട്ടത്തിൽ കയറി വന്നവരായിരുന്നു ആ അച്ഛനും മകളും എനിക്കന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിയ സമയം നീ അന്ന് ഇവിടെ അഞ്ചാം തരത്തിൽ പഠിക്കുക ഒരിക്കൽ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ബസ്സിൽ വെച്ച ആ അച്ഛനെ മകളെയും പരിചയപ്പെട്ടത് കിടപ്പാടം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കല്യാണപ്രായം കഴിഞ്ഞ മകളെയും കൂട്ടി ഇനിയുള്ള കാലം മൂകാംബിക ലാസ്യതരായി കൂടാവുന്ന തീരുമാനിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അവര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് രാത്രി തങ്ങാൻ ഇടവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വാടക വീട്ടിൽ അവർക്കൊരിടം കൊടുത്തത് പിറ്റേന്ന് പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ആ മകളുടെ അലവിക്കരച്ചിൽ കേട്ട ഞാൻ വളർന്നത് ഈശ്വരനാണോ ചെകുത്താനാണോ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നിപ്പിച്ചതെന്നറിയില്ല ഈശ്വര വീടിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു അച്ഛൻ അച്ഛൻ പാതി വഴി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആ മകളുടെ കണ്ണീര് കണ്ടപ്പോ മറ്റൊരാശ്രയവും ഇല്ലാതെ അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ജീവിതത്തിലേക്കല്ല മരണത്തിലേക്കാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഇറക്കി വിടാൻ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ജീവിതം കുസൃതിയുള്ളൊരു കുട്ടിയെ പോലെയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കും മാസാമാസം മൂകാംബിയിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പണിയിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ല നിന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി അനിയത്തിയെ കല്യാണം ആലോചിച്ചു ആ ഭദ്രൻ അവൻ അവൻ ചോദിച്ചത് അനിയത്തിയെ തന്നെയാ കവിത മോളെയല്ല മറ്റൊരു അനിയത്തിയെ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇത് എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പറയാതെ പോയാൽ അതൊരു വലിയ പാപമായിരിക്കും മോനെ അച്ഛന് അച്ഛന് മറ്റൊരു കുടുംബമുണ്ട് 
അതിൽ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മറ്റൊരു കുടുംബോ എന്താ കടം കഥ പറയാ അല്ല സത്യം മക്കളാണ് സത്യം ഞാനിത് വിശ്വസിക്കാം അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും ഇട്ടാവാൻ പാടില്ല പറയട്ടെ ബാല എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഒറ്റ ദിവസം അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിലായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ ഒറ്റക്കായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന അമ്മേ അങ്ങനെയൊക്കെ മറന്നിട്ട് അച്ഛനത് കഴിയില്ല ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല വേണ്ട അച്ഛനെ ഒന്നും പറയണ്ട ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മാത്രം അച്ഛനായി ജീവിച്ചിട്ട് അച്ഛന് വേറൊരു കുടുംബേ അതില് മക്കളെ എന്താ ഇത് ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല ഞാനിത് സമ്മതിക്കില്ല ബാലൻ അച്ഛനൊന്ന് കാണണോന്ന് പറഞ്ഞു ചെല്ല ോ ഈശ്വര
ഫ്രിഡ്ജിലേ കുഞ്ഞു മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ കാറ്റൻ മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ കൂരിരുത്താവിൻ്റെ മുറ്റത്തെ മുല്ലപൂരൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ ഞാൻ ഇന്നൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ കാറ്റൻ മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ കുരിരുത്താവിൻ്റെ മുറ്റത്തെ മുല്ല പോലൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ ഞാൻ ഇന്നൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ ശ്രീദേവിയമ്മയുടെ വീട് ഏതാണ് നേരെ പോയി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആദ്യം കാണുന്ന വീട് താങ്ക്സ് ശ്രീദേവിയമ്മ 
ണിപ്പറമ്പിൽ ബാലേന്ദ്രൻ തെറ്റായി പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാനും എന്റെ മക്കളും ആരും ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരില്ല ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നതല്ല തെറ്റും ശരിയും കണക്കുകൂട്ടി ശിക്ഷ വിധിക്കാനും വന്നതല്ല കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്താ ഇയാളുടെ പേര് അംബിക ഇയാളുടെ രേവതി വാ ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനു പഠിക്ക എന്റൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് നിക്ക ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായ ഇനി ബാലേട്ടൻ ഉണ്ടാവും എന്താ മോനെ കരയെ എന്ത് പറ്റി എന്റെ കുട്ടിക്ക് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് പക്ഷെ അമ്മയോട് അത് പറയാതിരുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛന് നമ്മളെ കൂടാതെ മറ്റൊരു കുടുംബം ഉണ്ട് എന്താടാ നീ പറഞ്ഞത് മരിച്ചു പോയ അച്ഛനെ കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നിയാ സാ നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അമ്മ ഈ അമ്മയാണ് സത്യം ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു അവരെ കണ്ടിരുന്നു ഭാവങ്ങളാ ആരും ഇല്ലാത്തവരാ അച്ഛനോട് പുറക്കണം അച്ഛന് വേണ്ടി ഞാൻ വേണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഈ നിമിഷം വരെ ദൈവത്തെ പോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ആരാധിച്ച് എന്നോട് നിങ്ങൾ വേണ്ട ഇനി അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയല്ല ും അറിയുന്ന പിഷാരടി ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറയരുത് ഈ പലിശ അടച്ച് 
എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അതിന്റെ പലിശ മാത്രം പോരാ പണം തന്നെ വേണം നിന്റെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം അതാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു തരാം അല്ലെ ഗ്യാസ് ലോൺ ഞാനാണെങ്കിൽ ആ ലോൺ എടുത്തിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ആ കാശ് എടുത്ത് ഈ പലിശയിലോട്ട് മറിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് മറിക്ക എത്രയേ ലോൺ എടുത്ത് ഗ്യാസ് ആക്കിയത് പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ പുതിയൊരു ഗ്യാസ് ലോൺ ഒരു ലോൺ എടുത്ത് മറ്റൊരു ലോൺ അടയ്ക്ക നീ ആണ് യഥാർത്ഥ ഗണിത ചുമ്മായിരുന്നു നാക്കുന്നിട്ട് നേരങ്ങളായത് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ പോക്കറ്റ് അടിച്ചിങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അതല്ല ഈ പോക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തുടരാനാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ അത്താണ് ഈ പറമ്പിൽ ബാലേന്ദ്ര നിന്റെ കാര്യം പോക്ക ഈ ജനസേവകരായുള്ള കുഴപ്പ ഇത് ഗാന്ധിജിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായിരുന്നു ഈ വിധകാലം മുഴുവൻ കുറ്റിന്റെയാ കുറ്റിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് അവസാനം എന്ത് കിട്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ വെടികൊണ്ട് വരിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ അല്ല ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ വെടികൊണ്ട് അങ്ങേരുമല്ലോ ഞാൻ കേട്ടത് എന്ന അങ്ങനെയാണ് ഗതി കെട്ട നേരത്താണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രം ചായ പേടിപ്പിക്കാറോ സോറി എന്റെ ബലമായ സംശയം പിഷാരടി ചേട്ടൻ ബാലേട്ടിന് ആസിറ്റ് വെട്ടിയതാണെന്ന അന്ന് സുകുമാരൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എന്തായിരുന്നു കരാറ് നാടൻ നടത്തി കൊടുക്കാന്നായിരുന്നില്ലേ അത് ചീറ്റി പോയില്ലേ അതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് ഈ ജപ്തി 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 എന്ത് പണ്ടാരമായാലും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വേണം എടാ ഒരാളെ പറഞ്ഞാടാ ഞാൻ പോയി മുട്ടിക്കോളാം ഒന്ന് രണ്ട് കക്ഷികൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് സംശയം ആ മൊബൈൽ ഒന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ആ ഒന്ന് ബിർള വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ബാറ്റ തമാശ ബാലേട്ട സമാധാനായിട്ട് ചായ കുടിക്ക് ഞാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കാം സ്വപ്നങ്ങൾ <laughs> കണ്ട് <laughs> ലോഹവാട നല്ല 
ചെറിയ കുട്ടിയാട്ടോ ഇഷ്ടമായോന്നോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാ അത് മറക്കണ്ട ഇത് കണ്ട നോക്ക് രണ്ടായിരം ആക്ക ഒരാളെ പോലെ ഒമ്പത് പേര് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞ വെറുതെ അല്ല അതുകൊണ്ട് മേടിക്കണ്ട സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട സംഗതി ഓക്കെ പക്ഷെ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിനുള്ള വകുപ്പ് ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയരുത് വേണം വേണ്ട ഏതർദ്ധരാത്രിയിലും ഏറിയ മാറാതെ മാസേജ് ചെയ്യാനുള്ളതിന്റെ കഴിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാൻ പാസ്സാക്കി തരാം ഹലോ അമ്പയേ എന്താ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ ഊട്ടി ഉറക്കാൻ കെട്ടി എഴുന്നള്ളിയതായിരിക്കും വല്യേട്ടൻ എടാ ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കിളവൻ ഇവറ്റകൾക്ക് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച കാവൽ പട്ടിയാണ് നീ എന്ന് എനിക്കറിയാം അത് വേണ്ട പുലിമടക്ക് പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ കാവലോ ഇതെന്റെ മണ്ണ എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഈ മണ്ണിൽ ഇനി നീ കാല് കുത്തിയ നീ അറിയും ഈ ഭദ്രൻ ആരാണ് ഓടാ ബാലേട്ട നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒറ്റക്കാക്കിട്ട് എനിക്കവിടെ പോയി കിടന്ന ഉറക്കം വരില്ല അവൻ അപ്പൊ തന്നെ പോയി വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഏതൊരു തന്റെ മുമ്പിലും ജയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാലം അവന് വേണ്ടി ഈ മുറ്റത്ത് നിന്ന് എന്നോട് ഇറങ്ങിപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തോറ്റത് എന്റെ അച്ഛന്റെ മുമ്പില് അച്ഛൻ അനുഭവിച്ച കണ്ണീരും കഷ്ടപ്പാടും ഒരുപാട് കാലം കണ്ടവളാ ഞാൻ അതുപോലെ നീയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് കാണാനുള്ള മനഃശക്തി ഇല്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയത് നിനക്കറിയില്ല ഭദ്രൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല മോനെ നിന്റെ കൊലച്ചോറ് ഇവറ്റകളെ കൊണ്ട് തീറ്റിച്ച് അടങ്ങൂ അല്ലടാ നിന്നെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരുത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ നിന്റെ പൊന്നു മോനെ കാണാൻ കല്യാണാലോചനയുമായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നെ അങ്ങ് ഒലത്തിയിട്ട് നീ വളരെ കെട്ടു കല്യാണം നടത്തുവാണോ പോയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനെ കാണാൻ 
ഞങ്ങളോടൊരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ അവൻ അതാണ് ബാലേട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാൻ സമർത്ഥനാണ് അയാൾ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ബാലേട്ടിനെ അറിയില്ല എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ തുടങ്ങിയ ഇതേതാ ഒരു പുതിയ ഇറക്കുമതി കണ്ടില്ലേ മുഖഭാവം ഒരു കുലബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഏതോ ഒരുവനെ കണ്ട പോലെ അതാണ് ബാലേട്ടൻ ഒളിച്ചു വെക്കാൻ മാത്രമല്ല അഭിനയിക്കാനും മിടുക്കനാണ് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു പന്നിയുടെ മൂലം അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അവിടെ അന്നിനെ പോലുള്ള തുടരുത് ഞാനൊരു തമാശ നിന്റെ കൈയെങ്ങാനും പൊങ്ങിയ ചത്തുപോയ നിന്റെ തന്തയുടെ അവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെ കഥ ഈ കൂട്ടുകാരും നിന്റെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ അറിയും ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെയാ ഞങ്ങക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ വാ ബാലേട്ട വാ നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ നിന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ നീ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വേരുകളൊക്കെയും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി അറുത്ത് കളയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മണ്ണിൽ കാല് കുത്തരുതെന്ന് അതിന് പകരമായി നീ അവറ്റകളെ വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു ഒരു തരം റീപ്ലാന്റേഷൻ അവരിപ്പോ സുഖമായി താമസിക്കുന്ന ആ വീടിന്റെ വാടക ഞാൻ അറിഞ്ഞു പെർ മന്ത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓൺലി എനിക്കതിന്റെ പകുതി മതി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ എന്റെ പുരയിടത്തിന്റെ വാടക അതേതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ വരും അതിങ്ങ് തന്നേക്കാം ഇന്ന് വേണ്ട ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതിക്കകം ഐ മീൻ നീ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച നിന്റെ അനിയത്തി അംബികയുടെ വിവാഹ ദിവസത്തിനകം അതല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വിവാഹം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് നടത്തേണ്ടി വരും പിതൃസ്ഥാനത്ത് നീയും വരനായി ഞാനും നിന്റെ അതിബുദ്ധി കൊണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ പോട്ടടാ ബാലേട്ട എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ബാലേട്ടൻ എന്നോട് പറയാലോ ഞാൻ മനോജിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഞാനും എന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അത് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ബാലേട്ടൻ എന്നോട് ഓ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ വിചാരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുക അപ്പം പോയാൽ പിന്നെ ഒരു മാസമെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച സമയം ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിക്ക് ഇനി ഒരാഴ്ച പോലല്ലോ ബാലേ അറിയാം മനോജ് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചേ പറ്റൂ ഒരാഴ്ചക്കകം നമുക്ക് ഈ കല്യാണം എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്തണം ഒരാഴ്ചക്കകമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പെണ്ണു വീട്ടുകാർക്കല്ലേ ഒരുങ്ങാനും പണം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ സമയം വേണ്ടത് ഞാനതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഇത്ര പെട്ടെന്നാവുമ്പോൾ ബാലേട്ടൻ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവല്ലോ എന്ന് കേൾക്കേ മതി ഈ മനസ്സുണ്ടായാൽ മതി ഈ മനസ്സുണ്ടായാൽ മതി താങ്ക് യു ഇല്ല 
എന്താ മിസ്റ്റർ മാനേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഇല്ല ഡാക്ടർ ഈ ചൊറിച്ചിലിടയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ചൊറിയാൻ വയ്യ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ ആളില്ലാണ്ടോ ഇപ്പൊ ചൊറിയടോ ഏ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊറിയാതെ ഒന്ന് അറങ്ങിയിരിക്കുക അതാ എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ചൊറിച്ചിൽ വന്ന ചൊറിഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ പകരം തെറി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലോ അല്ലേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ആ ഓർണമെന്റ് ഒന്ന് കഴിച്ചു വേണ്ട ഓർണമെന്റ് കഴിച്ചു വാങ്ങുന്നത് ചങ്കൊട്ടിച്ചാണ് <laughs> 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 ഇതൊക്കെ വെറും മുക്കുവണ്ടങ്ങളാ മുക്കുവണ്ടങ്ങളോ ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല കുറെ കാലമായി പിഷാരടി പൊന്നി കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് മുക്കുവണ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തോടെ ഈ ഏർപ്പാടി ഞാൻ നിർത്തും തുച്ഛമായ കാശിനെ ഫാൻസി കടകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇമിറ്റേഷൻ ഗോൾഡ് ആണിത് എന്റെ ഭഗവതി ചതിച്ചോ ഒരാളെ പോലെ ഒമ്പത് പേര് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതെ അല്ല അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ടത്തിന്റെ അലർജിയ ദൈവം നന്ദിയുള്ളവന എന്നോട് പൊറക്കണം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല പിഷാരിച്ചേട്ടന്റെ ബാങ്കിലെ ലോക്കറിൽ എല്ലാം സേഫ് ആയിട്ടേ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് കള്ളം പറയില്ല 
वीडियो मिक्सिंग मंदबुद्धिकूटपलिशा 
നീ അന്ന് ഞാൻ ചീപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അപ്പോഴത്തെ ഒരു ദേഷ്യത്തിന് നീ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കാ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു വല്യേട്ടനെ ചീപ്പെന്നല്ല ചേറ്റാന്നാ വിളിക്കേണ്ടത് ശ്രുതി എന്താടാ നീ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ അതോ ഇനി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒത്തുകളിയോ നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഈ വീടിന്റെ ആധാരം എവിടെ ആധാരം അതെന്റെ പെട്ടിയിലുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പഴേ അത് ടൗണിലുള്ള ഒരു ഫൈനാൻസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ലോക്കറിലാ ലോക്കറിലോ ആ ഒന്നും രണ്ടും രൂപയല്ല മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനാ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ പണയപ്പെടുത്തിയ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റവനാണെങ്കിലും ഇമാതിരി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവരുമായിട്ട് എനിക്കും പരിചയമുണ്ട് എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ അതമ്മേ എനിക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് പണത്തിന് അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോ അതിന് എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ നീ അമ്മ ഞാൻ ചോദിക്കണം വെച്ച് വന്ന പക്ഷെ അമ്മ നല്ല ഉറക്കത്തില്ലായിരുന്നു അച്ഛന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവൻ മറ്റാർക്കും കൊണ്ടുപോയി പണയപ്പെടുത്തിയല്ലേ പലരും പലതും പറഞ്ഞ് നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴൊക്കെ ഞാനത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം നീ അങ്ങനെയൊന്നല്ലെന്ന് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞങ്ങളെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ആരെയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇവളെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ആരോടാ ജയിക്കാനുള്ളത് പറ ആരെയും കരയിപ്പിക്കാനും അല്ല ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനും അല്ല ഇല്ല ഇനി നീ ഇവിടെ നിന്നാൽ മരിച്ചുപോയി അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് പോലും എന്നോട് പൊറുക്കില്ല ഇറങ്ങി പോവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കണോ അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അതോ പിടിച്ചിറക്കണോ ഞാൻ വേണ്ട ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അത്രയും വലിയൊരു പാപം നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിക്കില്ല ഞാൻ അറിയിക്കോളാം അതെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട വീടിന്റെ ആധാരവുമായി അല്ലാതെ ഇനി പടി ചവിട്ടിപ്പോരുത് വീട്ടിൽ പോയിട്ടാ വരുന്നത് അപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് പടിക്ക് പുറത്താണ് പെറ്റമ്മയെ കൊണ്ട് പോലും തള്ളി പറയിപ്പിച്ച് നീ ഇത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവും ഈ അച്ചുമാമയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും ആരോടും പറയാതെ ഈ നെഞ്ചിനകത്ത് നീ കൊണ്ട് നടക്കണ അതേ ഭാരം വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പേര് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന ഇപ്പൊ നീ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനയോളം വരില്ല മരിച്ചവരോ പോയി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസമാധാനമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ജീവിതത്തിന് എന്ത് അർത്ഥമാണോ ഉള്ളത് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കണ്ണട എന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കൈ പിടിച്ച അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് അതെനിക്ക് പാലിക്കണം ഈ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നപ്പോ ചീഞ്ഞു പോയതിന് തളിർത്ത് നിൽക്കുന്നത് വെട്ടി വളമിട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് ഈ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഉപദേശിക്കല്ല യാചിക്കുക ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി വേറിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ നിനക്ക് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പറയില്ല പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛൻ ഇല്ലാതായി പോകും സന്തോഷമായ ചോമേ എന്നെങ്കിലും എന്റെ മക്കൾ ചോദിക്കുമ്പോ അവരുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി ഈ കണ്ണീര് ഒരു പ്രായച്ചിത്തം തന്നെയാണ് അതറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണീരിന് ഇപ്പൊ ഇതൊരു പരിഹാരാവില്ല മരിച്ചുപോയ അച്ഛന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മകൻ വിലകെട്ടവനാവുക സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ അന്യനായിട്ട് കഴിയുക ആർക്ക് വേണ്ടിയാ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ആർക്കും ഒരു ഭാരം ആവരുതേ എന്ന് ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ ഇതുവരെ ഇപ്പൊ ഞാനും എന്റെ മക്കളും കാരണം ബാലനെ എനിക്കറിയാം അവൻ പറയില്ല അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും അറിയാനും പോണില്ല 
പക്ഷെ ഈ പൂക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാ എന്താന്ന് വെച്ചാ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്ക എന്നെ ഇവിടെ നാട്ടി ഇറക്കിയപ്പോ അത് പടിയടച്ച് പെണ്ണാൻ വെച്ചാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ ഒന്നറിയിക്കായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ അവളുടെ ചേട്ടനല്ലേ എവിടേക്കാണെങ്കിലും ഞാനും ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആവാൻ യാത്ര എന്താ ഭദ്ര പിന്നെന്താ ബാലേട്ടനെ പോലെ ഒരാൾ എന്നോട് പോണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അതെ അതെ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ചില അഴിച്ചു പണികളൊക്കെ വേണ്ടി വരും നീ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു തരം റീപ്ലാന്റേഷൻ ഈ മർച്ചൻ നേവിക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ പണി തീരുന്നത് വരെ കൂടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനാകണം നീ അതല്ലോ 
പേരറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴും കുടുംബത്തിൽ കയറി വിഹിതം ചോദിക്കും അല്ല തന്തയ്ക്ക് പറക്കാത്ത ചുവട്ടി വെച്ചിലടാ നീ എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കാവൽപ്പട്ടിയാണെന്നല്ലേ അതാടാ എന്റെ അച്ഛന്റെ സകല സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ കാവൽപ്പട്ടിയാണ് ഞാൻ പട്ടിക്കൊരേ ഒരു മര്യാദയുള്ളൂ കടിച്ചു കയറുക നശിപ്പിക്കുക എന്താ പറ്റി തന്റെ പാലട്ട അവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും ഒരു പന്തിക്കേട് തോന്നിയത് എനിക്ക് എന്താ പാലട്ട പ്രശ്നം ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ബാലേട്ടനില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണ എനിക്ക് ഇതല്ല ഉണ്ടായത് എൽഫി പോവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചൊന്ന് എഴുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ മുസ്തുനി ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ എനിക്കറിയാൻ മറന്നുണ്ടാവുന്ന് പൊടക്കണതും വാങ്ങണതും അവിടെ വെച്ച് എന്നെ മറക്കണ പാർട്ടി അല്ലേ ബാലേട്ടൻ ശരിയാ ശരിയാ ഞാൻ നിനക്ക് എടാ മുസ്തു ബാലേട്ടൻ ആദ്യമായി കൊടുത്ത പണം തിരിച്ചു വയ്ക്ക പലിശ സഹിതം നീ തരുവോ എനിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നും അല്ലാതായി നിൽക്കുക ഇതിന്റെ പേരിൽ തരുവാടാ നീ എനിക്ക് ബാലേട്ടാ എന്നെ അങ്ങനെ ചെറുതാക്കരുതോ പഴങ്കഞ്ഞും പച്ചമുളവും കൂട്ടി പള്ളപ്പൈപ്പ് മാറ്റുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ തമാശ ഉപദേശം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ധൈര്യത്തിന് കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചും ചാലിയാറിൽ മുങ്ങി മണലും വാരി കുടുംബം നോക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന എന്നെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ച ബാലേട്ടൻ എന്റെ മുമ്പിൽ കാശിന് വേണ്ടി കണ്ണു നിറയ്ക്കേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നട്ടോട്ട് ഓടണം നിങ്ങള് മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്യന്റെ വലിയ കുടുംബത്ത് വില കെട്
പിന്നെ എന്തിനാ പാലട്ടെ മുസ്തൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കണെ എടുത്തോ എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ എടുത്തോ എന്നിട്ട് മതിയായില്ലെങ്കിൽ ബാലേട്ടന്റെ കടം വീട്ടാൻ പഴയ കൂലിത്തല്ലിന് പോവാൻ ഈ മുസ്തു റെഡിയാ മതി മതി നിന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് പടച്ചോട്ടാ സ്വന്തം പെങ്ങളെ കെട്ടാൻ വന്നവന് വല്യട്ടം കൊടുത്ത സമ്മാനം ഇത് ഭ്രാന്തല്ല പകയാണ് അറിയിക്കാതെ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് നടത്തിയില്ലേ അതിന്റെ പേരുള്ള പക ഇവിടെ ബാലേട്ടനോ ഇത് അയാളുടെ വീടല്ല എനിക്ക് ബാലേട്ടിനെ കാണണം ഏതാ നീ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് അവകാശം വാങ്ങാൻ വന്നതാവും അല്ലടി അവകാശം ഏതാണ ഇവള് അന്ന് ഞാൻ ഏട്ടനോടൊപ്പം കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇവളാ ചിത്തം ചെയ്യാൻ ആള് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ എന്നും സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്താപിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ മരണം വരെ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണടഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് ശകാരിക്കാനോ എതിർക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞ വാക്ക് നെഞ്ചിലേറ്റാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പെരുമഴയത്ത് കൂടെ ഇല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കുട്ടിയുടെ വെപ്രാളമായിരുന്നു അമ്മ എനിക്ക്
ലക്ഷ്മിയമ്മേ ഈ വീടിന്റെ ആധാരം ഇവൻ മോഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇതിന്റെ മൂത്തതിന്റെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാനാ പിന്നെ ഇവൻ ഒരുത്തനെ തല്ലി നാട് കടത്തിയില്ലേ ഇവളെ കെട്ടാൻ വന്നവനെ അവൻ ഇവളെ കെട്ടാൻ വന്നതല്ല ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വേരിറക്കാൻ വന്നവനാ വേണ്ടി നീ എന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കരുത് ഇതുവരെ നിന്നെ ശവിച്ച നാവ് കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം മോനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കയറി വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല ബാലേട്ടനെ ഓർത്ത് ഓർക്കണം ഈ തിരക്കിനിടയിൽ വിട്ടുപോയതാ എന്നാ വീടിന്റെ ആധാരം ഇനി ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയാണ് നീ അമ്മയുടെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് പൂട്ടാൻ നിൽക്കേണ്ട വീണ്ടും ഞാനിത് അടിച്ചു മാറ്റിയാലോ ഒന്നും അറിയാതെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ഈ ഏട്ടനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ ഇത് വീട്ടിലെ വലിയ ഏട്ടൻ കരയാ എന്താ അമ്മാവായത് നമ്മുടെ പിശാലടി ചേർത്ത പോലീസ് ആ ബാങ്കിലെ ലോക്കർ കുത്തി തുറന്ന് ആഭരണങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റി അടിച്ചു മാറ്റിയത് അയാളുടെ ആഭരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പോലീസ് ലോക്കപ്പിലിട്ട് നേരി വട്ടം പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടേ ഭ്രാന്തായി പോയെന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛ അമ്മ എന്താ ചെയ്യാ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവും അത് ചെയ്തോളൂ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡീസൽ ഫുൾ ടാങ്ക് ഫുൾ ടാങ്ക് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ അല്ലേ വാ